究竟是多么丧心病狂的玩意儿，做的跟狗屎一样，能买到五百多块？欢迎回到我的频道啊，这里是不知名贫困学子啊。今天要给大家带来的产品呢，就是兽屋啊，在三月份刚刚发售的简单六角架沙纳酱，这是个好名字呀，一股那啥的味道啊，沙纳酱，八个月喽。这款产品在日本的定价呢，应该是两千日元上下，在国内的话应该是一百块钱出头啊，但是不知道为什么一经发售啊。啊，我看了一下海淘网站上面，直接就卖到了一万一千多日元哦，原来是限定啊，那没事了，还是经典的海外限定，大陆通贩。因为这次拿到的并不是大货版本啊，所以说没有外包装盒，我们就来看一下内容物有哪些吧。整个套件共计六块板件，体积都非常小。此次的面雕呢，可以说是毫无意外的没有涂装，五官的凹槽还是有一定深度的，补色起来比较方便。或许是因为 Q 版的造型啊，这一次发型板件呢，大部分都做了弧面过度处理啊，所以说观感上面会比较肉。整个拼装流程。大概半个小时左右，速度就是这个样子的。因为我比较懒啊，所以用了记号笔补色啊，过程还蛮抽象的。这浓眉大眼的，看起来就很智慧。干透以后呢，把多余的部分擦掉。大家觉得这个效果怎么样呢？再回头来看说明书啊，这一次没有官图欺诈，除了黑色部分需要自己补啊，其他基本上实现了完美分色。拼装过程中呢，说明书上多次提到了三毫米孔和三毫米桩的运用啊，属实是没啥卖点，硬要卖点了。拼装完成以后呢，大致内容物就在我们面前了啊，有两个头发后面连接的替换件，我没有剪下来。整个水口和分件的设计呢，都还是一股兽屋的味道啊，水口极其不合理，基本上所有水口都被设置在扎眼而且不好处理的位置。产品唯一的玩法呢，就是附带了四个面雕，替换起来还算是比较方便。不过因为尺寸和独特的卡榫设计，目前没有办法跟其他系列进行面雕互换。模型基本上所有能动的地方呢，都使用了球关连接，但还是没有什么能动的地方。录素材的时候，我一度怀疑自己为什么会拿到一款这样的产品，为什么要拿这样一款产品来做一期视频。套件内附带的唯一配件呢，就只有一个六角形的能源核心，通过一个三毫米孔与手部进行连接，这也为套件本身提供了为数不多的可玩性。除了可以用来握持各种各样的武器之外呢，基本上看到孔就可以插，只要被它插上，基本上都可以在长板坡七进七出。最后就是街头霸王的玩法了，基本上只要脖子是球关或者直装就可以直接拿来用。经过测试，女神装置可以直接拿来用。万代的 HG 尺寸偏小，需要填充一点蓝丁胶。最后最重要的一点就是本款套件它是附带卡片的，尺寸跟六角机压的卡片一致，并且双面印刷，就是这个风格有点格格不入。看到这里呢，对于是否要购买这款产品，小伙伴们心里应该有数了。总而言之，我不推荐。那么来日方长，我们很快再见。